നമസ്കാരം എവേക്കനിങ് വിത്ത് ബ്രഹ്മാകുമാരീസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നിത്യജീവിതം ഒരു കർമ്മക്ഷേത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മമാണ് ജീവിതത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം എന്താണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം അതിനായി നമ്മുടെ കൂടെ ബ്രഹ്മകുമാരി മീന സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഓം ശാന്തി സിസ്റ്റർ നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ നമ്മൾ അത് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഓരോരോ കർമ്മവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മം ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ഫലം ഇച്ഛിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതിനുപരി അപ്പൊ നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫലമുണ്ട് അതായത് നമ്മള് സാധാരണ പറയില്ലേ നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടും മോശമായത് ചെയ്ത മോശമായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഫലം അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അതായത് ആ ഫലം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ഇന്ന ഫലം വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമാണ് എനിക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഞാൻ മാവിന്റെ വിത്ത് ഇടാണ് മാവിന്റെ വിത്തിട്ട എന്തുണ്ടാവും മാവു മരം തയ്യാറാവും മാവു മരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാങ്ങയെ കിട്ടുള്ളൂ മാങ്ങയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മാവിന്റെ വിത്തിട്ടിട്ട് പ്ലാവ് കിളിക്കണം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമോ നടക്കില്ല ഇനി പ്ലാവിന്റെ വിത്ത് ഞാൻ പാകി എന്നിട്ട് പ്ലാവ് മരം വളർന്നു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാങ്ങ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ അത് കിട്ടില്ല അത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പ്ലാവ് മരം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചക്കയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ അപ്പൊ എനിക്കുള്ള ഇച്ഛ അപ്പൊ എനിക്ക് സുഖം വേണം ശാന്തി വേണം സന്തോഷം വേണം സമ്പത്ത് വേണം അപ്പൊ ആ ഇച്ഛയാണ് എന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നിലെങ്കിൽ മീൻസ് ആ കർമ്മഫലമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ സുഖം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ബീജം നമ്മൾ പാകിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സുഖം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ ഇതേ കഴിക്കൂ ഞാൻ ഇതേ കുടിക്കൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ പക്ഷെ എനിക്ക് സുഖശാന്തി വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കില്ലേ അപ്പോ ആ നിഷ്കാമ കർമ്മ എന്നതിന്റെ മീനിങ് അതാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അഥവാ നമുക്ക് ഇച്ഛിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ബീജം സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ അതെ കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം എനിക്ക് വന്നു പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത് ആ അതെ കൊയ്തെടുക്കുന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഫലം ഇച്ഛിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഫലത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണം അതായത് സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യണം സിസ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവില്ല ശരിയാണ് നാലുപേരെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു അഭിമാനം അല്ലേ സിസ്റ്റർ അതൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അത് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു അഭിമാനം നല്ലത് തന്നെയല്ലേ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഭിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ശുദ്ധ അഭിമാനം മറ്റൊന്ന് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിമാനം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഹാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അശുദ്ധാഭിമ
ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ആ നിമിത്ത ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും എത്ര ഉയർന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട് പേരാകട്ടെ പ്രശസ്തിയാകട്ടെ എന്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ പ്രാപ്തമാകുമ്പോഴും ആ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ റിസൾട്ട് നമ്മളെ തേടി വരുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ അഹങ്കാരമോ അഹം ഭാവമോ വരില്ലേ അഹം ഭാവം വന്നാ ഞാൻ ചെയ്തു എന്റെ മിടുക്ക് എന്റെ കഴിവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് കിട്ടി ആ ഒരു അഹം ഭാവമാണ് നമ്മളെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കണേ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള അഹം ഭാവം ആ ഒരു ദുരഭിമാനം അതൊരു പക്ഷെ നാളെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് ആ അഹങ്കാര അധപതനത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും പരമാത്മ സർവശക്തിവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് പരമാത്മ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഞാൻ കേവലം ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആ നിമിത്ത ഭാവം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഹങ്കാരം വരില്ല അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരില്ല അത് മാത്രല്ല അഹങ്കാരം വരില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ജീവിതത്തില് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പാർവതി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കാണുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോഴോ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ത വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി ചെയ്ത ആങ്കറിങ് നന്നായിട്ടില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫീലിംഗ് ഞാൻ ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ നിരാശയുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മളെ പ്രതി ആ കമന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് വന്ന സമയത്ത് നമുക്കതൊരു നിന്ദ ഫീൽ ചെയ്യാണ് ആ അപമാനം അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടം ഇത് രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആണല്ലോ ലൈഫില് മാനം അപമാനം എസ് എസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവണില്ലല്ലോ ജയം പരാജയം ലാഭം നഷ്ടം നിന്ദ സ്തുതി ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ഒരേപോലെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏകരസ സ്ഥിതി പറയില്ലേ മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെയാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഭാവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഫാമിലി ലൈഫ് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് ആയാലും ശരി ഇതിലൊക്കെ നിമിത്ത ഭാവം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ നിമിത്ത ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആന്തരിക സ്ഥിതിയാണ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് സൂക്ഷ്മമാണ് അപ്പോ നോക്കൂ എനിക്ക് പുറമെ ഞാൻ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പുറമെ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പുറമെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് സ്ഥൂലമായി ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതേസമയം എന്റെ ആന്തരിക ഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ സാധാരണ പറയില്ല അതിനെയാണ് സാധാരണ ലെവലില് പറയും നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ ഇന്റൻഷൻ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി പറയില്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് നിമിത്ത ഭാവം രണ്ടാം എസ് അത് നിമിത്ത ഭാവം എനിക്ക് എന്നെ പ്രതി ഉണ്ടാവേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തെ പ്രതി ഞാൻ ഏത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാകട്ടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യാനിരുന്നോട്ടെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ കർമ്മത്തെ പ്രതി ഏത് ശുദ്ധി ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇന്റൻഷൻ എത്രത്തോളം പ്യുവർ ആണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു നമ്മള് നല്ലൊരു കർമ്മം ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് നിരാശ വരുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ നിരാശ വരും കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും നല്ലത് മാത്രം വരുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ലത് മാത്രം വരണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷൻ അതായത്
ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സേവന കാര്യത്തിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിത പാതയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ എനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് പ്യുവർ ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി എനിക്ക് എൻ്റെ കർമ്മ പദ് പദത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാ എന്നെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടണം എനിക്ക് പേരുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകണം നാലു പേര് എന്നെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെതായ സ്വാർത്ഥമായ ഇച്ഛകൾ ആ സ്വാർത്ഥ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പുറമെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ സേവനമാണ് ചെയ്യണത് അനേകരുടെ നന്മയ്ക്കുള്ള മംഗളകാര്യം ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അനേകരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മംഗളകാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്വാർത്ഥ ഇച്ഛകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻറ്റൻഷൻ പ്യുവർ അല്ല ഇൻറ്റൻഷൻ പ്യുവർ അല്ല പക്ഷെ കർമ്മം ഞാൻ അനേകരുടെ മംഗള സോഷ്യൽ സർവീസ് ഞാൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോ അതായത് പുറമെ സർവീസ് പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ഇല്ല അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് സ്വാർത്ഥത സ്വാർത്ഥ മോഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ ലാഭം ആ സെൽഫിഷ്നസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെൽഫിഷ്നസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൂടി ആ സർവീസിൽ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ പറയില്ലേ ഫാമിലി ലൈഫിലാണെങ്കിൽ പോലും നോക്കൂ ഞാൻ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയായിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ വളർത്തുകയാണ് എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കണോ പാലിക്കണോ സാധാരണ അച്ഛനമ്മമാർ ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് പറയാറില്ലേ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ എത്ര സ്നേഹം കൊടുത്ത് എത്ര ത്യാഗം ചെയ്ത് ശരിയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ത്യാഗമാണ് പക്ഷെ ആ ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്തു വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു ജോലി വാങ്ങി കൊടുത്തു വിവാഹം കഴിച്ചു അയച്ചു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു മാതാപിതാവ് തന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തപസ്യ പോലെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതാണല്ലോ കിട്ടിയത് അവരെന്നെ നോക്കിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എനിക്ക് വേണ്ടി റിട്ടേൺ സർവീസ് ചെയ്യില്ല ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോലും നമ്മളിപ്പോ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് അവരുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രല്ല വയസ്സാവുമ്പോ അവരെന്നെ നോക്കണം അവരെന്നെ പാലിക്കണം അവരെനിക്ക് റിട്ടേൺ അവരെനിക്ക് റിട്ടേൺ തരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്യുവർ ഇൻറ്റൻഷനിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്താ വരേണ്ടത് നമ്മൾ അവരുടെ സേവനം നമ്മളുടെ നിമിത്ത ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കർത്തവ്യം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ കർത്തവ്യം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മളുടെ നിമിത്ത ഭാവവും നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മക്കൾ തന്നെ എന്നെ നോക്കണം എന്നില്ല എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ എനിക്കത് റിട്ടേൺ കിട്ടണം എന്നില്ല എന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയുടെ ഫലം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടാം ഇവര് തന്നെ എനിക്ക് തരണം എന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ വിതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഞാൻ ചെയ്തുവല്ലോ എനിക്ക് എന്നിട്ടും കിട്ടണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തിരിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവര് വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും മിസ്റ്റർ നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാപിതാവ് വേറൊരു കുട്ടി വേറൊരു അന്യ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ അതേ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം അല്ലെ മിസ്റ്റർ സ്വന്തം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അ
ആ സ്പിരിച്വൽ ഐയിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് മുക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് മീൻസ് ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ ആരാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ഞാനും ഒരു സോളാണ് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ റോളാണ് ഞാനൊരു സോൾ ആ സോളിന് കിട്ടിയ ബോഡി ഉപയോഗിച്ച് മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ റോള് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടി എന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് അതും ഒരു സോളാണ് അതും ഒരു ആത്മാവാണ് മകൻ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന റോൾ എന്നോ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുകയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടകത്തിലെ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് മറന്നു പോകും ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഷ്യസ് എനിക്ക് ഞാൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഷ്യസ് ആണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ആത്മാവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും അപ്പൊ ആ റോൾ കോൺഷ്യസില നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം സോൾ കോൺഷ്യസിലല്ല ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇരുന്ന് കർമ്മം ചെയ്യണേ അപ്പൊ മാത്രമേ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഹം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആ പ്യുവർ ഇന്റൻഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആത്മബോധം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഐ എം എ പ്യുവർ സോൾ ഞാനൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്നുള്ള ഭാവം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഞാൻ ആത്മാവാണ് ആത്മാവാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആത്മാവാണ് ഞാൻ ആ നിമിത്ത ഭാവം അപ്പോഴേ വരുള്ളൂ ബോഡി കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ ബോണ്ടേജിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്യുവർ ഇന്റൻഷൻ വരില്ല നിമിത്ത ഭാവം വരില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പർവ്വതിയാണ് ഞാൻ ആങ്കർ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ മീന സിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ ബ്രഹ്മകുമാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പൊ അതായത് ഒന്ന് ബോഡി കോൺഷ്യസ്നെസ് രണ്ടാമത്തെ കർമ്മ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈ രണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കും കിട്ടിയിടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മഹാത്മാക്കള് അവര് വളരെ സാധാരണ ലൈഫില് നമ്മൾ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഫാമിലിയില് സാധാരണ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പാലനയിൽ വളർന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും മഹാത്മാവായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജനിച്ച പറയാറുണ്ട് ബൈ ബർത്ത് ആരും മഹാത്മാവായിട്ട് ജനിക്കണില്ല പക്ഷെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റി പോലും അവർ മഹത്തരമായ രീതിയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കർമ്മവും നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും സാധാരണ ലെവലിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ സാധാരണമായ ഒരു കർമ്മം തന്നെ ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സാധാരണത്വം ആ വേ ആണ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അവരുടെ ആ പ്രോപ്പർ വേയിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മഹാനത വന്നത് ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി തന്നെ നോക്കൂ ഒരു കാണുമ്പോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒന്നും അല്ല മഹാനത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മഹാനാക്കി മാറ്റിയത് സാധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് ഒരാൾ മാത്രമേ അറിയപ്പെട്ടുള്ളൂ മഹാത്മാ എന്ന് മറ്റാരുടെയും പേരിന് മുന്നിൽ വന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് ചെയ്ത ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ കർമ്മവും ഇങ്ങനെ മഹത്തരമായി മാറി ആ മഹത്തരമായ കർമ്മമാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്താക്കിയത് കർമ്മം അതേ കർമ്മം പലരും ചെയ്തു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും ഗാന്ധിജി ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഭാവം നമുക്ക് ദർശിക്കാമായിരുന്നു എപ്പോഴും ആ നിമിത്ത ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഗാന്ധിജിയാണ് ഞാൻ മഹാത്മാവാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഇന്നാളാണെന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഈശ്വരന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നുള്ള ഭാവം ആ ഒരു ധാർമ്മിക ചിന്ത ആധ്യാത്മിക ചിന്തയോടു കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഷോയി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എത്ര എത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ലൈഫ്
സർവരുടെയും മംഗളം സർവർക്കും നന്മയുണ്ടാകണം ഭാരതത്തിന് നന്മയുണ്ടാകണം ഭാരതീയർക്ക് നന്മയുണ്ടാകണം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ മനോഭാവം അല്ലാതെ എനിക്കിതിലൂടെ ലാഭം ഉണ്ടാകണം എനിക്കിതിലൂടെ പദവി കിട്ടണം എനിക്കിതിലൂടെ പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകണം ഈ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സ്വാർത്ഥ മനോഭാവവും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറമേ കർമ്മത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആന്തരിക ഭാവത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആന്തരിക ഭാവത്തിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലൂടെ അത് വാക്കിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ചേഷ്ടയിലൂടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് പ്യുവർ ഇന്റൻ അതാണ് പ്യുവർ ഇന്റൻ മദർ തെരേസ എന്ത് കർമ്മ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ത് ചേർന്ന് സാധാരണ കർമ്മം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സേവനം അവരുടെ സേവനം ചെയ്ത് അല്ലെ കുഷ്ഠരോഗികളെ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് അവരെ മടിയിലിരുത്ത് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അല്ലാതെ കർമ്മം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാര്യം പക്ഷെ ആ മഹാനതയുള്ള ഭാവന ആ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവനയോടുകൂടി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവമാണ് പ്യുവർ ഇന്റൻഷനാണ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് മാറ്റിയത് മഹാത്മാവാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ സാധാരണ കർമ്മത്തെയും നമുക്ക് മഹാനതയുള്ള ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് മാത്രല്ല അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വൃത്തി മനോവൃത്തി പറയില്ല നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മനോവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ പാർവതി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണോ എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് പാർവതി വരികയാണ് അപ്പൊ പാർവതി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പാർവതിയോട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് മുൻപ് തന്നെ പാർവതി വരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വരുമ്പോ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പാർവതിയെ പ്രതി വരുന്ന ആ ഭാവം അതുണ്ടാക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് അതാണ് ആദ്യം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആദ്യ റിസൾട്ട് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനോവൃത്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് അത് തരംഗങ്ങളാ അത് ഊർജമാണ് ആ ഊർജത്തിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് ആ ഊർജമാണ് ആദ്യം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയില്ലേ അകത്തൊന്നും പുറത്തൊന്നും പാടില്ല പറയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പുറമെ ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പെർഫെക്ഷനിൽ കാണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ അതാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷനും കൂടെ പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ പുറമെ ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മം പുറമെ ഞാൻ അതെ അതെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെയുള്ള കർമ്മം മാത്രല്ല വിത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആന്തരിക ഭാവം ഭാവന അതുണ്ടാക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് അത് പ്യുവർ ഇന്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ വൈബ്രേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് പ്യുവർ എനർജി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ആദ്യം നമ്മൾ തമ്മിൽ നടക്കും അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് വ്യവഹാരം ഉണ്ടാവുക അത് സൂക്ഷ്മത്തില്ല ഇത് സ്ഥൂലത്തിലാണ് ആക്ഷൻ സ്ഥൂലത്തില്ല പക്ഷെ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും സൂക്ഷ്മമായ തലങ്ങളിലെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ എല്ലാ ആധാരം ഇത് തന്നെയാണ് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർമ്മത്തിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ മനോഭാവം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്റ്റേ ഇനിയും എപ്പിസോഡിലും ഇതിനും ഇതിനേക്കാട്ടിലും വളരെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി സ്റ്റർ ഓം ശാന്തി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തു അതായത് ഒരു കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കണം ആദ്യത്തേത് നിഷ്കാമ കർമ്മം രണ്ടാമത്തേത് നിമിത്ത ഭാവം മൂന്നാമത്തേത് ഉദ്ദേശശുദ്ധി നിഷ്കാമ കർമ്മം അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താണോ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള കർമ്മം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോരോ കർമ്മത്തിലും ഓരോരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും രണ്ടാമത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നിമിത്ത ഭാവം അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇന്റൻഷൻ പ്യുവർ ഇന്റൻഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മഹാത്മാക്കളായ മത മദർ തെരേസ ആയാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയാലും ശരി അവരുടെയൊക്കെ സാധാരണ കർമ്മമാണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ